वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम आज है 25 मई 2023 और 25 मई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट पैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज के इस वीडियो की पी फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं पी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पी एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हाल ही में इंडियन कॉमनवेल्थ डे 2023 कब मनाया गया है तो अभी इंडियन कॉमनवेल्थ डे 2023 ये 24 मई को मनाया गया तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है वैसे ये जो कॉमनवेल्थ डे है ये तेरह मार्च को मनाया जाता है विश्व के अलग अलग देशों में इसे एक विश्वव्यापी उत्सव के रूप में तेरह मार्च को मनाया जाता है लेकिन इंडिया सहित कुछ देश ऐसे हैं जो चौबीस मई को कॉमनवेल्थ डे मनाते हैं इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन कॉमनवेल्थ डे तो इंडियन कॉमनवेल्थ डे ये चौबीस मई को मनाया गया अच्छा इस बार के इंडियन कॉमनवेल्थ डे की थीम क्या है फ्रॉगिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर क्या है फ्रॉगिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर अच्छा एक मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस मनाया गया दो मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया टूना क्या है एक मछली है विश्व अस्थमा दिवस भी दो मई को मनाया गया तीन मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और इसी दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर रहा है और अपना देश भारत एक सौ इकसठवें नंबर पर रहा है ये एक सौ अस्सी देशों का इंडेक्स है अच्छा चार मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया पाँच मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया छः मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया सात मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया आठ मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया दस मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस मनाया गया ग्यारह मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया बारह मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया तेरह मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया पंद्रह मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया सोलह मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाया गया सत्रह मई को विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया अठारह मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे और विश्व एड्स डे का दिवस मनाया गया उन्नीस मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया गया बीस मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया इक्कीस मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया और 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया तो मई में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं ये आपको याद रखना है अच्छा आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं चालीस या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी नए क्वेश्चन है कैसे भारतीय सेना का नया एम नियुक्त किया गया है तो एम इसकी फुल फॉर्म क्या है मास्टर जनरल सस्टेंस तो अभी भारतीय सेना का नया एम जी एस लेफ्टिनेंट जनरल अमरदेव सिंह औजला को नियुक्त किया गया तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है ये है लेफ्टिनेंट जनरल अमरदेव सिंह औजला इन्हीं को भारतीय सेना का नया एम जी एस नियुक्त किया गया है नए क्वेश्चन है किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया तो अभी डॉक्टर के गोविंद राज को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है ये हैं डॉक्टर के गोविंद राज और इन्हीं को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है 
अच्छा अभी के वी विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा ने सो प्रेम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है डी ने प्रमोद भसीन को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष ए के जैन को नियुक्त किया गया अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष प्रशांत दामले को चुना गया और न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला प्रतिमा भुल्लर बनी है नए क्वेश्चन है हाल ही में कहा हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है तो हैरिस पार्क का नाम बदल के अभी लिटिल इंडिया किया गया ये हैरिस पार्क कहाँ है ये ऑस्ट्रेलिया में है आपको पता है अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए वहीं पे ये हैरिस पार्क का नाम बदल के लिटिल इंडिया किया गया तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है अब ऑस्ट्रेलिया तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है केनवरा ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है एंथनी अल्बनीज अभी भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया अच्छा अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पंडुबियाँ उपलब्ध कराएंगे छिपकले की एक नई प्रजाति फाइलुरस फेम्ब्रिएटस ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है और ऑस्ट्रेलिया का डेकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा गिफ्ट शहर ये गुजरात में बन रहा है नए क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ डिजिटल इंडिया संवाद आयोजित किया गया है तो अभी मुंबई में डिजिटल इंडिया संवाद आयोजित किया गया तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है नए क्वेश्चन है हाल ही में जारी हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक में कौन सीट्स पर रहा तो हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक में अभी जिम्बाब्वे टॉप पर है तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है हेंके का वार्षिक दुख सूचकांक ये क्या है इसमें सबसे दैनी देशों की एक लिस्ट बनाई गई है तो दुनिया में सबसे दैनी देश है जिम्बाब्वे अब जिम्बाब्वे तो ये है मैप में जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है हरारे जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है जिम्बाब्वे डॉलर और जिम्बाब्वे के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है एमरसन मगांगुआ अच्छा ये हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक में जिम्बाब्वे टॉप पर है इंडिया कौन से नंबर पे है तो इंडिया एक सौ तीनवें नंबर पे है कौन से नंबर पे एक सौ तीनवें नंबर पे नए क्वेश्चन है एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने किसे मानद उपाधि प्रदान की है तो अभी एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने अपने पहले दीक्षांत समारोह में सोनू सूद को उनके परोपकारी कार्यों के लिए मानद उपाधि प्रदान की तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने सोनू सूद को उनके जो परोपकारी कार्य हैं इसकी वजह से मानद उपाधि प्रदान की है नए क्वेश्चन है हाल ही में आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं तो शुभमन गेल आईपीएल के एक सीजन में सात रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है ये हैं शुभमन गिल ये अभी आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं और अब ये आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं अच्छा आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज युजवेंद्र चहल बने हैं आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं आई में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान डेविड वार्नर बने हैं आई में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कागिशो रबाड़ा बने हैं और आई पी में शतक लगाने वाले पहले भारतीय वेंकटेश अय्यर बने हैं नए क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने किस देश को बेस ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं तो अभी भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को बेस ब्रॉड गेज इंजन सौंपे तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही अब बांग्लादेश को सौंपे तो ये है मैप में बांग्लादेश बांग्लादेश की कैपिटल क्या है ढाका बांग्लादेश की करेंसी क्या है टका बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है शेख हसीना और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है मोहम्मद साहबुद्दीन अभी बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम में शुरू हुआ है भारत और बांग्लादेश ने पचास स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किए अच्छा छः में भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी ढाका करेगा और भारत और बांग्लादेश के बीच 
भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है नए क्वेश्चन है हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है तो अभी रैयाना वर्ना भी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री बनी तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है ये हैं रैयाना वर्ना भी और यही अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है नए क्वेश्चन है हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है तो अभी उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण शुरू हुआ तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है इसमें 207 यूनिवर्सिटी के 4000 से ज़्यादा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है अब उत्तर प्रदेश तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है लखनऊ और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है कुमदी नदी के किनारे स्थित है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदी बेन पटेल उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारा सिंगा राजकीय पक्षी है सारा से अग्रौच राजकीय पुष्प है पलास और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष अभी उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित होगा कन्नौज में इंटरनेशनल अरोमा पार्क का फेज वन पूरा हुआ है लखनऊ में नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा सबसे ज़्यादा प्राप्त जी आई टैक्स की लिस्ट में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर पहुँच गया है तमिलनाडु पहले नंबर पर है वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत का पहला रेडिंग लाउंज मिला है और बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है अच्छा उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है कतरिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पेलीभीत टाइगर रिजर्व है इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है नए क्वेश्चन है यू टेक खागर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए तो अभी यू टेक खादर ये अभी कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है ये हैं यू टे खादर ये चार बार के कांग्रेस के विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं इनको अभी कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम अध्यक्ष चुना गया है अब कर्नाटक तो ये है मैप में कर्नाटक कर्नाटक की कैपिटल क्या है बैंगलोर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर कौन है तावर चंद्र गहलोत अच्छा अभी बेंगलोर में 25 अप्रैल 2023 को दोपहर में बारह बज के सत्रह मिनट पर जीरो सेडोडे का अनुभव किया गया अच्छा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कर्नाटक टॉप पर रहा है देश में डिजिटल लेन में बेंगलुरु टॉप पर रहा है और चुनाव आयोग ने कर्नाटक से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है अच्छा कर्नाटक में बांदीपुर अंसी नगर होल बनरकट्ठा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं कर्नाटक के दो डांस फेमस हैं यक्षगढ़ और डोलू कुनीता नए क्वेश्चन है टाटा केमिकल्स ने किसे अपने एम एंड सी के रूप में नियुक्त किया है तो अभी टाटा केमिकल्स ने आर मुकुंदन को अपने एम डी एंड सी ई ओ के रूप में अपॉइंट किया तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है ये हैं आर मुकुंदन इन्हीं को टाटा केमिकल्स ने अपने एम डी एंड सी ई ओ के रूप में अपॉइंट किया अच्छा अभी भावेश गुप्ता को पेटीएम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया केंद्र सरकार ने रवनीत कौर को सी का अध्यक्ष नियुक्त किया यानी कि कंपटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है यूपीएससी के चेयरमैन के पद की शपथ मनोज सोनी ने ली है वेदांता का नई मुख्य वित्तीय अधिकारी सोनल श्रीवास्तव बनी है और सीबीआई का नया निदेशक प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है प्रवीण सूद ये कर्नाटक के पूर्व डी हैं अब इनको सी का नया निदेशक अपॉइंट किया गया अच्छा नए क्वेश्चन है केस बैंक ने ग्राहकों के लिए लाइव वीडियो चैट और वेब चैट की शुरुआत की तो अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने लाइव वीडियो चैट और वेब चैट की शुरुआत की तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है अब बैंक ऑफ बड़ौदा इसकी स्थापना कब हुई 1908 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बड़ौदरा में और इसके प्रजेंट टाइम पर चेयरमैन कौन है हसमुख आदिया कौन है हसमुख आदिया नए क्वेश्चन है 
हाल ही में सौरभ गांगुली केस राज्य के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तो अभी त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है अब त्रिपुरा तो ये है मैप में त्रिपुरा त्रिपुरा की कैपिटल क्या है अगरतला त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है माणिक शाह और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है सत्य देव नारायण आर्य अभी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ए के सिंह नियुक्त हुए हैं चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन नाइन टू नाइन शुरू किया है और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की और त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ शुरू करने की घोषणा की है इतना आपको त्रिपुरा के बारे में याद रखना है अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में बीसीसीआई ने कैसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है तो अभी बीसीसीआई ने एडिडास को टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते अच्छा मैंने ये जनवरी मंथ का पूरे मंथ का करंट अफेयर्स का वीडियो बना है ये एक मंथली वीडियो है अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसे आप एक बार देखिए यूट्यूब पर आपको फैक्ट स्टडी सर्च करना है फैक्ट स्टडी चैनल पर मैं ये वीकली और मंथली वीडियो अपलोड करता हूँ आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप एक बार इस वीडियो को देख मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा अब आपके लिए आज का क्वेश्चन आपके लिए आज क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू की है चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर सी आई एन डी आर ई एस एच आर सी इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर सी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं अच्छा आज के स्टूडियो का टारगेट जरूर याद रखना आज के स्टूडियो का टारगेट है चालीस या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेलाइकन बन के आएगा आप उस बेलाइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एग्जाम ऑल बेज विद यू थैंक्स फॉर वाचिंग